मैं हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर हमारे आयुर्वेद विभाग के पूर्व निदेशक प्रोफेसर के पी व्यास जी कनक प्रसाद व्यास जी का स्वागत करता हूं कि वो मंच पर पधारें आज आप आप हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर हैं प्रोफेसर के पी व्यास जी मैं आमंत्रण करता हूं प्रोफेसर वैद्य मुकुल पटेल जी आप गुजरात आयुर्वेद विश्वविद्यालय के सम्मानित कुलपति हैं आप भी गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में मंच पर पधारें वैद्य मुकुल पटेल जी मैं आमंत्रण करता हूं आमंत्रण देता हूं हमारे पूर्व कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर अभिमन्यु कुमार जी को कि वो भी मंच पर पधारें आप हमारे आज के की स्पीकर हैं आपका हृदय से स्वागत है सर मैं वेलकम करता हूं डॉक्टर योई ची तोको नागा जो हमारे बीच में आई वेल आई इनवाइट डॉक्टर योई ची तोको नागा टू प्लीज कम टू द स्टेज ही इज द की नोट स्पीकर इन टूडेज प्लिनरी सेशन डॉक्टर योई ची तोको नागा ही इज फ्रॉम जापान प्लीज सर आई इनवाइट प्रोफेसर के एस दिनेश सर एच ओ डी जी एस ई कोटकल टू प्लीज कम टू द स्टेज He is another keynote speaker of this plenary session. I invite Dr. Muhammad Babul Akhtar ji from Bangladesh. He is the keen key, another keynote speaker of this session. Dr. Babul Akhtar ji, Muhammad Babul Akhtar ji. मैं आग्रह करूंगा हमारे माननीय कुलपति महोदय प्रोफेसर प्रदीप कुमार प्रजापति जी कृपया मंच पर पधारें और अतिथियों के साथ में आज का जो हमारी परंपरा है मंग, आ, मंगल पूजन की देवों को प्रसन्न करने की तो देव वंदन करके पूजन करके माल्यार्पण करके आप आज के कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत करें मैं माननीय हमारे अतिथियों का अतिथियों से आह्वान करता हूं कृपया आप दीप प्रज्वलन है तो पधारे वाता वन्य 
पंच प्रपंचात्मक देह भाज संताप संपात जरा ज्वरातक नमा धन्वरी मादिदेव नवीन नील मुदि का शात हरिद्वादमाख्यमूर्ति पूर्ति शता सुमनोरथा नमा धन्वरी मादिदेव नमा धन्वरी मादिदेव नमा धन्वरी मादिदेव बहुत बहुत आभार देव पूजन के पश्चात हम आज का कार्यक्रम आगे बढ़ाते हैं उससे पहले मैं एक सूचना देना चाहूँगा आवश्यक सूचना है कि जो हमारा इसके बाद में जो सेकंड प्लेनरी सेशन है वो सेकंडली सेकंड प्लेनरी सेशन जो है हमारा जो आयुर्वेद महाविद्यालय है उसके सेमिनार हॉल में आयोजित होगा यथा समय आयोजित होगा जो निर्धारित समय है वो अभी उसको किसी अपरिहार्य कारणवश उसको वहाँ पे स्थानांतरित किया गया है तो द्वितीय सत्र में अपन वहाँ रहेंगे आ, मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं माननीय कुलपति महोदय से निवेदन करूँगा कि हमारे अतिथियों का अभिनंदन सत्कार करें मैं सबसे पहले माननीय कुलपति महोदय से आग्रह करूँगा हमारे आज के चेयरपर्सन हमारे गुरुनाम गुरु प्रोफेसर वैद्य मनवर लाल जी गौड़ साहब का अभिनंदन और स्वागत करें गुरु जी इस विश्वविद्यालय के प्रथम चयनित कुलपति रहे हैं कृपया जोरदार तालियों से स्वागत करें आप राष्ट्रव्य संस्थान के पूर्व निदेशक रहे हैं अपने आप में एक हस्ताक्षर है आयुर्वेद का और आयुर्वेद चरक संहिता का आप जो है पारायण है आपके पास में आप चरक संहिता के पूर्ण विशेषज्ञ हैं साक्षात चरक के रूप में भी हम आपको उद्धृत कर सकते हैं आपने 33 पुरस्कार प्राप्त किए हैं आपकी इकतीस पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं आपके 650 आर्टिकल्स प्रकाशित हो चुके हैं असंख्य सेमिनार्स में आपने चेयरपर्सन के रूप में की स्पीकर के रूप में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया है आप परिचय के कोई ऐसे मोहताज नहीं है आपको पूरी दुनिया जानती है और आपकी ओजस्वी वाणी आपकी प्रखर वाणी आपका प्रखर व्यक्तित्व तो अपने आप में इसका सबूत है इसके पश्चात मैं आग्रह करूंगा इस कार्यक्रम के आयोजन अध्यक्ष प्रोफेसर प्रेम प्रकाश जी व्यास सर से कि वो हमारे आज के गेस्ट ऑफ ऑनर प्रोफेसर के पी व्यास जी का कनक प्रसाद व्यास जी का अभिनंदन करें स्वागत करें प्रोफेसर के पी व्यास सर राजकीय मदन मोहन मालवीय महाविद्यालय उदयपुर के पूर्व प्राचार्य रहे हैं और आयुर्वेद विभाग राजस्थान के लंबे समय तक आप निर्देश पद पर कार्य रहे हैं आप कुमार भित्त के प्रख्यात विशेषज्ञ हैं और आप देश भर में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों में अपनी उपस्थिति मुख्य अतिथि के रूप में स्पीकर के रूप में दर्ज करवाते रहे हैं मैं इसके बाद में आग्रह करूंगा पुनः प्रोफेसर प्रेम प्रकाश जी व्यास सर से कि वो हमारे बीच में आज के दूसरे गेस्ट ऑफ ऑनर प्रोफेसर वैद्य मुकुल पटेल जी का जो कुलपति हैं गुजरात आयुर्वेद विश्वविद्यालय जामन नगर के उनका स्वागत करें मुकुल पटेल जी शल्य कर्मशल्य चिकित्सा के क्षेत्र में अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम है आपने एनोरेक्टल डिजीज के बारे ऊपर उन्नीस से मैं लगातार आपका कार्य क्षेत्र रहा है आपने निष्णात रहे हैं उस कार्य क्षेत्र में और इस क्षेत्र में जो हमारे 
छात्रों को जो हमारे जो समाज है उनको इसके माध्यम से बहुत लाभान्वित किया है चिकित्सा क्षेत्र में बहुत लाभ दिया है मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ इसके बाद में मैं आमंत्रित करता हूँ प्रोफेसर प्रेम प्रकाश व्यास सर को कि वो हमारे आज के की स्पीकर पहले प्रोफेसर अभिमन्यु कुमार हमारे अभिमन्यु कुमार जी हमारे पूर्व कुलपति उनका अभिनंदन करें स्वागत करें प्रोफेसर अभिमन्यु कुमार जी हमारे कुलपति रहे इस विश्वविद्यालय के और आप चेयरमैन सीईओ हैं आप सेंटर फॉर आयुर्वेद एजुकेशन इनोवेशन टेक्नोलॉजी के आप एडजंक्ट प्रोफेसर एट आईआईटी जोधपुर हैं आप विजिटिंग प्रोफेसर बी वाराणसी हैं आप इससे पूर्व वाइस चांसलर उत्तराखंड आयुर्वेद यूनिवर्सिटी के पद पर कार्य कर, कर चुके हैं आप ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा के निदेशक पद पर कार्य कर चुके हैं आप प्रोफेसर एंड हेड रहे हैं कुमार फेत तो नेशनल इंस्टीट्यूट विभाग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद जयपुर के आप विभिन्न प्रकार के एकेडमिक क्लिनिकल रिसर्च एक्टिविटीज से जुड़े हुए हैं पिछले चालीस साल से और मेंबर आयुर्वेद एक्सपर्ट हैं बहुत सारी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट और ऑर्गेनाइजेशन के साथ में आपका जो है कोलेबोरेशन है और आपका बहुत मार्गदर्शन हमें मिला है इस यूनिवर्सिटी के स्वरूप को आगे बढ़ाने में आपका बहुत बहुत योगदान रहा है सर मैं आपका बहुत स्वागत करता हूँ मैं इसके बाद में आग्रह करूँगा हमारे पी के डायरेक्टर प्रोफेसर महेंद्र कुमार शर्मा जी से कि वो आएँ और हमारे आज के दूसरे वक्ता डॉक्टर योइची तोकुनागा का अभिनंदन और स्वागत करें डॉक्टर योइची तोकुनागा मेंबर ऑफ आयुर्वेद सोसाइटी इन जापान हैं और आप तोकुनागा पीडियाट्रिक क्लिनिक के डायरेक्टर हैं आप जापान में ही ही इज द फेमस पीडियाट्रिशियन एंड पीडियाट्रिक न्यूरो न्यूरोलॉजिस्ट इन जापान एंड ही इज वेरी कीनली इंटरेस्टेड प्रैक्टिसिंग आयुर्वेद प्रिंसिपल्स इन हिज पीडियाट्रिक प्रैक्टिस एंड ही इन डे टू डे प्रैक्टिस इज यूजिंग आयुर्वेदा प्रिंसिपल्स एंड वेरी मच इंटरेस्टेड ऑलवेज अवेलेबल दे आर इन ऑल द प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज इन कंसर्न विद द आयुर्वेद सिस्टम ऑफ मेडिसिन थैंक यू वेरी मच सर I request Professor Mahendra Kumar Sharma ji to please welcome another our keynote speaker Professor K S Dinesh sir. <laughs> Professor K S Dinesh sir, he is an evangelist of Ayurveda and son of a traditional Ayurveda healer, putting maximum efforts to integrate the principles of Ayurveda with current understanding of basic science in health and disease management. He has the 23 years of clinical experience, 19 years of teaching experience, 8 years of public health activities, 8 years of research experience, and more than he has uh, uh, 300 presentations in national and international platforms. Conducted research workshops under the Government of India Department of Ayush, Ayush, and got conducted public health project under Government of India. I again welcome. Babu Lakta Ji. Babu Lakta Ji. I request if Babu Lakhtar ji is present. Doctor Babu Lakhtar ji is present here in the. Yeah, please, please come to the desk, sir. Sir, he is the guest of honor. He is the keynote speaker today. Please come to the desk, sir. And I request organizing secretary, Doctor Hari Sangal ji, to please welcome Doctor Muhammad Babu Lakhtar ji. प्लीज सर डॉक्टर मोहम्मद बाबुल अख्तर जी ही इज अ पी एच डी फ्रॉम जहांगीर नगर यूनिवर्सिटी सावर ढाका डिपार्टमेंट ऑफ फार्मेसी ही इज एम डी फ्रॉम जामनगर गुजरात यूनिवर्सिटी जामनगर एंड ही हैज डन इज बी एस बी एम एस फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ ढाका ही हैज ही इज द मेंबर बी एम एस कोर्सेज सब कमिटी at government unani and ayurvedic medical college hospital he is a member of bangladesh national formulary of ayurvedic medicine member of committee of good manufacturing practice guidelines on ayurvedic unani homeopathy and herbal medicine under dgda member of pricing committee of unani ayurvedic and herbal medicine under dgda 
examiner government and unani ayurvedic medical college ayurvedic department under university of dhaka and examiner board of unani ayurvedic system of medicine and uh, he is the present in in present he is the associate professor and head department of ayurvedic medicine hamdard university bangladesh uh, earlier he was the teacher in the government and government unani and ayurvedic medical college hospital mirpur dhaka uh, from 2007 to 2012 sir he is propagating ayurved uh, uh, in bangladesh with whole with full zeal with full devotion i welcome you all sir in this program today's program sir please give a big round of applause now i start with the further proceedings i very humbly request our, our earlier our earlier vice chancellor professor uh, dr abhimanyu kumar ji to please uh, bless us with his keynote today he professor abhimanyu kumar ji is speaking on essential skills for aspiring ayurvedic pediatricians researchers and academicians thank you very much sir please thank you very much uh, good morning to all of you uh, we know that uh, we are in university we are learning ayurveda we are learning very specialized branch about ayurveda that is pediatrics so uh, before i just jump into the topic uh there are two terms knowledge and skill so actually what does knowledge means uh it is a perception of validated information uh that we receive in form of education and in skill we utilize that knowledge in various situations so that is that becomes your skill so for a aspiring uh, ayurvedic pediatricians uh, which type of skills are required so i would like to focus my presentation over this aspect uh, as you know that uh, uh, any pediatrician even ayurveda pediatrician uh also do several works just like uh, that is start with the the preventive aspects to take care of for the children uh, diagnosing the cases uh, managing diseases uh, there is a clue means uh, uh, in ayurveda the principles and descriptions are there but uh, an ayurveda pediatrician must translate those fundamentals to customize pediatric practice and you know that uh, it is not a single age group wide range just after birth till 15 or 16 um, whatever you can say the age group so for each and every age group you have to customize uh, those ayurveda principles and accordingly uh, you decide the disease and put the treatment another aspect is the counseling aspect because uh, it is not simply writing a prescription uh, you have to tell several things uh, to parents to even you have a uh, direct dialogue with the the child who is suffering uh, when some cases are typical or complicated then again are with the pediatricians they are engaged in referring cases at right places because they, then uh, again it is very important suppose you identify a case of uh, congenital cardiac disorder so your skill of diagnosis that is very important so that you can refer that case timely to the concerned specialist 
uh, of course, you have to uh, enhance your research skills. Yes. Yes. Sorry for the interruption. <laughs> then, uh, because just to advance the knowledge of uh, your system or the specialty, you have to be involved with the research work. You have to write books or articles, uh, upgrade yourself, continuously learning and uh, skill development uh, as a team leader. And of course, the most important is the uh, upholding ethics, values, and professionalism in your practice. So why uh, it is important to equip with these essential skills uh, which I quoted uh, just now? It helps to uh, sharpen your clinical skill uh, for uh, competent diagnosis and treatment of children. Uh, it enhances research competencies to advance your pediatric knowledge. It develops a strong communication skill very important skill uh, for a pediatrician to engage children and families. It strengthens leadership abilities to guide healthcare team because you are working in a team. So you, you must learn the skill uh, related to leadership so that you can support your team. Uh, improves teaching skills to mentor the next generation uh, very effectively. Uh, bull technologically capable uh, yourself uh, to adopt new solutions, cultivate uh, professionalism and ethics, because uh, when you do any job, uh, your professional job, and you, uh, you are stick with the ethics, so it builds confidence uh, in parents and uh, also allows a contribution to community pediatric health provide. So all these skills, they create well-rounded, empowered Ayurvedic pediatrician uh, as a clinician, academician, and researcher. So I will just take uh, all these skills one by one. So first is the sharpening of clinical skill because that is the, the, uh, the foremost uh, skill which uh, you must have. Uh, because it increases your clinical acumen to perform very precise Ayurvedic diagnosis. Uh, it enhances your ability to carefully observe symptoms, uh, correlate them uh, with the underlying doshas or whatever uh, uh, sampraapti or pathogenesis is there, and uh, very skillfully uh, you will be able to design the prescription. Uh, here uh, we know that uh, for panch karma, description is there. But you have to customize those practices according to child requirement and age uh, group. Uh, sometimes the patients, they approaches to you uh, with some reports. So you must be aware about the, uh, the modern diagnostic tools and approaches uh, so that you can take the help of uh, that and make decisions accordingly. Uh, of course, whatever decision you take related to treatment plan, uh, you have to uh, uh, means uh, convey that information uh, to parents because uh, these parents, they, they are able to implement uh, the things if you explain very well where you have to give uh, medicine in what form, at what time, uh, what should be the lifestyle of a child, what should be the diet, all these things because the implementer is parent. And we are dealing with the uh, uh, means uh, children. So uh, this uh, 
counseling skill because the counseling skill is very much uh, related or very closely associated with your clinical skill. As a Ayurveda pediatrician, you should be very much uh, focused for maintaining detailed document uh, like case histories, uh, patient examination, treatment, and of course, follow-ups. Uh, you should be able to handle basic emergencies, at least, and uh, uh, the training of life support system that is very essential for all the pediatrician, including Ayurveda pediatrician. Uh, knowledge of uh, immunization and integrating that modern concept with your knowledge, just like uh, uh, how you will incorporate uh, Swarn Prasan with the existing vaccination schedule. Uh, today, so we know that uh, there is a very uh, high use of antibiotics in children. So that is increasing the resistance. So how your treatment, your Ayurveda approach is going to counteract uh, that thing? And it is, a, it is not simply the, uh, the issue of this country. It is a global issue. So uh, in this area, I think uh, Ayurveda pediatricians, they can contribute a lot. So and that, this happens by uh, sharpening your uh, clinical skill. Uh, you must be also aware about uh, uh, this epidemiological uh, disease surveillance and uh, outbreak investigations, because there are certain type of infections. Uh, you notice outbreak. So if you identify all those things, uh, you can plan in advance to uh, help to control that. So there is very uh, interesting quote. The eyes see what the mind knows. This shows that uh, whatever skill you learn, that is based on your existing knowledge. Means uh, if you are not having an uh, idea uh, of anything, you have not seen that thing previously, of course you can see that object, but you are not able to identify. So the eye see what the mind knows. So in pediatric uh, practice, the early detection is best for effective treatment. And uh, for that, uh, the importance of regular checkups, family history, physical examination, uh, if some tests, if those are required, behavior and lifestyle factors of child, and early intervention and the management. So this is the key of success for your uh, pediatric practice. Second important skill is the communication skill. A good pediatrician must be good listener. Because you know that when uh, the parents, they approaches you and uh, uh, they are having a long list of uh, doubts in their mind. And they want that uh, their pediatrician uh, should explain each and every point. But you know what is the approach? We used to say, Are theek hai. Sunli tumari baat. Let us write a prescription. It is recommended that uh, if you want to be a very good and successful pediatrician, uh, enhance your capability to listen. I think this uh, capability is also uh, very good in your life also. Bolna kam karke agar sunna jada seek liya, so uh, you will not face any problem anywhere, including at your home. Uh, so because you know that uh, when you diagnose any case uh, and convey to parents in very simplified version, because ultimately these things used to support uh, your treatment, because without support of uh, parents, that is not possible. And that can happen only with clear and simple explanation of the fact what you 
diagnosed and what you decided. Cultural sensitivity is an important issue because as a pediatrician, uh, the child is mostly dependent on uh, parents and uh, the cultural status of the family that affects uh, the dietary pattern and uh, uh, several things. So we have to respect that and uh, uh, accordingly we should give pre prescription. And we should be also uh, develop our skill in non-verbal uh, communication just like the eye contact, tone, and body language. Normally what happens uh, in a clinic, some clinics, जैसे ही कुछ बच्चा बोलता है या पेरेंट्स बोलते हैं ना तो या बच्चे को वेलकम करने का भी उनका ये होता है क्यों बेक कि कैसे बीमार पड़ जाता है बार-बार वो इट डायरेक्टली हर्ट्स टू द चाइल्ड बिकॉज़ यू आर टारगेटिंग ऑफ कोर्स योर इंटेंशन इज़ नॉट देयर बट अल्टीमेटली व्हाट एवर वर्ड्स यू आर यूजिंग how uh, you are having eye contact with child, that matters a lot. Uh, there might be some conflict resolution uh, that is required by the communication skill because sometimes uh, the patient, parents, they come back and they say, Naksab, koi fayda nahi hua. Bilkul bhi nahi hua, nahi sab kuch bhi nahi hua. So it is not time to irritate or immediately counteract. You listen uh, carefully. There might be some fact. If it is not even, even then uh, you take this issue very uh, politely and uh, with the strategy. Uh, you should be also very much uh, uh, means related with the writing communication. Because when you are writing a prescription, uh, you are just leaving your prints in that paper, and that paper is going to uh, carry your image. Because uh, when uh, any other person used to see, or any other specialist used to see that prescription, uh, ultimately he visualizes about yourself, just seeing that. So you must be uh, very good in the writing uh, communication skills also. Of course, public speaking is also very important because as a uh, pediatrician, you have to uh, address parents in schools or some other gatherings to offer some uh, education. And the best utilization of this communication is skill is when you are dealing with adolescents. Because uh, without having a very good rapport with this age group, uh, absolutely it is not possible uh, to handle such type of uh, children. So which is the most important thing in communication is hearing what is not said. Bol diya, wo to humne sun liya. लेकिन जो नहीं भी बोला है अगर हमको वो परसीव करने को वो कैच करने की अगर हमारे अंदर क्षमता आ गई है तो then we are the best listener, best communicator. Then uh, building research equipment because uh, uh, you should be able to formulate innovative research questions to advance uh, the pediatric knowledge. Uh, you must have uh, knowledge of various type of methodology like uh, clinical trials, cohort studies, uh, case reviews. Uh, you should be uh, able to design research prop uh, proposals, uh, knowledge of statistical analysis, at least some uh, basic one. Uh, um, how to write research grant, because when you are uh, proceeding to uh, do some research, you require money. And uh, that you receive when you write a very good research grant and receives uh, projects uh, from various funding agencies. Um, your teaching skills, uh, especially uh, related to uh, knowledge of research ethics, 
drug discovery and of course must be a, a little bit aware about the preclinical research uh, capability just like the cell line studies because uh, right now if you are proceeding for some basic research related to your specialty, uh, I think uh, you should be aware of all those things. Harnessing uh, technology. Normally, uh, people, they fear with technology. Though they use it, but there is a fear. Because you know that uh, everybody uses this phone. Very sophisticated uh, communication tool. Even a person who is not qualified, not literate, uh, he used to uh, uh, use this phone. So there must not be any fear to use technology because technology always supports you, always helps you because it works like an assistant. So if your assistant is capable, I think you ca it can increase your capability uh, in many folds. And here also, because uh, even the ministry is having the Ayush grid, uh, Ayush Sanjeevni program, and that is totally technology based. Uh, it helps to uh, adopt the electronic medical record system uh, for digital documentation, uh, building expertise, uh, in doing some uh, advanced research, uh, learning some skills just like the SPS, SPSS data and R language for research. I will just tell you, uh, when you think to do any statistical analysis, normally uh, you always think that uh, I require a very big and sophisticated and costly software. But if you are aware with very simple fact that R, R is a language, computer language. And just writing two lines of this computer, uh, this computer language, you can do any type of statistical calculation. So it is not difficult, just uh, uh, listening the fact that it is a computer programming, that, that means it, uh, I'm not going to learn it because I, I'm not able to understand it. It is so simple. So just learning simple tools and techniques, I think uh, uh, that can increase uh, our capabilities uh, tremendously. So uh, for mastering academics, uh, you should be uh, very good in curriculum designing uh, because uh, uh, Ayurveda principles are there and uh, right now there is a existence of uh, modern periodics. So how wisely you can utilize uh, the best of these two uh, sciences. And uh, classroom related teaching, because uh, that is some weaker area which we can identify as a, um, uh, means the clinical training. So your classroom training uh, or teaching should be uh, case-based uh, discussions means uh, if you teach any uh, Ayurvedic fundamentals, how over those fundamentals by utilizing those fundamentals, how clinically we can uh, apply uh, these fundamentals into practice. So developing evidence-based clinical practice guidelines when we do uh, uh, practice or treat patients. So uh, if we are having a database of uh, uh, 10, 20, 30, 100, 200,000 cases. So it gives a very specific type of confidence. And with that confidence, with that experience, I think every pediatrician must design uh, his or her own treatment protocol. Because in future, uh, if you are using that protocol and documenting your cases, you can generate evidences. So, uh, uh, of course, uh, different uh, learning, different teaching methodology, uh, like the use of uh, simulations, videos, e-learning material, uh, that is required to enhance your uh, academic skills. So it is said that uh, the mediocre teachers, they tells. 
they deliver say simply they deliver uh, speeches uh, the good teachers they explain the concept the superior teacher demonstrate because the learning is excellent after demonstration and the great teachers they simply inspire you to do all these things so uh, normally when we talk about the leadership uh, skill uh, we think that it is just a job of any politician you are in any field you may be the leader of even you may be the leader of your team when you are working as a pediatrician so your uh, supporting staff is there other members are also there so you have to lead your team so how to become a effective uh, uh, team leader because it en enhance your uh, strategic thinking ability uh, that is required for your growth and expansion what, whatever you are doing um, because uh, when you apply this so it changes management expertise uh, for a smooth transition and adaptation uh it enhances the strong communication skill that is required to inspire influence and engage uh, your whole team uh to develop your leadership skill uh, you need to work in networking because uh, networking may be among the experts among the peers among the colleagues uh, even with the uh, among uh, various institutions government agencies industry so these are required to progress to develop further uh, you should be able to resolve conflicts and uh, build consensus because sometimes some uh, such type of issues are there so how effectively you uh, resolve them and uh, provide a solution and uh, the best thing for uh, are with a teacher or the are with a pediatrician is to talent spotting spot the talented minds and uh, coach them and ultimately uh, that will enhance your uh, team capability and it is not exempted uh, that okay uh, my job is only to write prescription uh, after seeing the cases you have to be aware about various uh, uh, health care guide regulations policies and reforms uh, of the land because i will give you one example here uh, in india uh, there is a uh, rehabilitation council and that rehabilitation council is having one act that those who are not trained to treat differently abled people in whatsoever mean uh, they are likely to be punishable and you will be surprised that uh, even if you are treating a case of cerebral palsy you can also fall under that particular act so but right now you are protected because in your syllabus that content is already there but you must be aware about the facts about the regulations uh, uh, where you are practicing so a leader is one who knows the way goes the way and shows the way pediatric practice is completely a family focused practice you know that as a pediatrician you might have experienced those who are senior when you are treating a child uh or other children also in family even the older people in the family they demand treatment from you because you developed so much rapport uh, with the family members so they believe in you and uh, it is very important to understand the family culture uh, what is the means the pattern of uh, the parents their support uh, how the customs are there so all these uh, things if you are having the awareness 
you can incorporate all these things in your prescription as well as for uh, counseling. So we know that uh, it is uh, exactly replica what the Ayurveda concept is, that uh, a good physician treats the disease, a great physician treats the patient who has the disease. So uh, this is the concept of uh, Ayurveda, but uh, what's given by William Mosler. Professionalism is very much needed uh, to be a, a successful Ayurvedic pediatrician because uh, it requires kindness, compassion, and emotional support uh, for young patients because uh, they are not simply uh, uh, the mini adults. They are equally good as adults. They are emotionally most sensitive. So your approach is very important. Uh, when you are uh, very much professional, so you, are, you must be equipped with the kindness, compassion, and uh, um, the emotional aspect. Uh, communication must be very clear uh, so that even a child can understand what we are, you are saying about uh, his or her disease. Mm, uh, one should involve or engage the child uh, when you are uh, dealing, uh, uh, especially in the playful interaction. I think uh, uh, most of you might have uh, seen one video uh, of uh, one US pediatrician, how he used to uh, sing a song, uh, and in the meantime, he used to inject the vaccine, and the small kid is not even uh, having the single cry. So that is the trick a pediatrician must develop to engage child to get the support. Uh, here, the positive behavior modeling is very important because you know that uh, what the parents says to a child that you have to eat this food or not, uh, uh, the, the children, they don't believe in parents truly speaking. But if the pediatrician or his or her treating doctor says something, they believe and they, they used to follow. Sometimes even parents, uh, parents even these simple words used to give support, so uh, and that should be there with your professional approach. And uh, you should be very open to work in collaboration uh, with the pediatric specialist from other systems because uh, uh, it is a collaborative and complementary type of approach uh, because some systems, they are having some strength and others, they need some support. Then as a pediatrician, another aspect or another skill is your social or community serving skill. So uh, you must be, uh, whether you may be in uh, teaching or uh, government job or you are doing your own practice, uh, you have to be involved in the community service. Uh, so with the support of NGOs, social uh, workers, or the Anganwadi uh, workers, uh, especially uh, related to national programs. And in national programs, these uh, nutritional drives, just like uh, Ministry of IUS and Ministry of uh, uh, Women and Child Welfare, uh, recently they launched a, uh, one program for child nutrition. And in that component, this uh, Ayurveda component is already available. So if you are aware of all these things and uh, able to incorporate at a uh, gross root level, I think this society is going to recognize you and ultimately, this will add to your practice. Cultivating an entrepreneurial mindset. Because you are doing a, uh, suppose you are a practitioner, and you are in practice. So in practice, you are sitting in market. And when you are in a market, you have to follow the norms and trends and principles of market. 
So uh, with that aspect, suppose you are very successful pediatrician. So why not to think to have your chain of clinics? You are doing it very successfully at one place. So these are uh, things uh, to develop your entrepreneurial uh, skill. And uh, of course, if you are having something in your hand by your experience, by your practice, try to uh, cover with its uh, intellectual property and go for the patenting also, that will also support your uh, the financial status as well as uh, your credibility. So cultivating uh, a growth mindset, very important because um, I will just show you uh, in the next slide how it affects. Uh, you should remain engaged to develop yourself, to change your mindset in a positive direction. Because here the proof you can see, when you are having the fixed mindset, what you will do? You will avoid challenges. You will refuse to receive criticism or feedback. You are only focused on proving yourself. You feel threatened by other success. If others get success, you, you, you feel unsafe. Cannot accept failure or mistakes in your life. Shy away from unfamiliar things. When something new is there, uh, you register for that. Believes that talent is static, while the people or the persons or those uh, practitioners or pediatricians who are having growth mindset, what they will get? They view challenges as opportunities, embrace uh, constructive feedback, focus on the process, not at end result, be inspired by other success in spite of uh, uh, feel threatened, learn and grow from uh, failures, always step out of the comfort zone, and believe that talent is ever improving. Only then you can think to improve it. So uh, these are, uh, this is a simple one report and a uh, few years before there was a survey in uh, cardiologist in, uh, in Ahmedabad. So the, they were suffering with very high degree of uh, uh, dominancy uh, as a prevalence because they are involved in their patients. So here, based on all these uh, four uh, pillars of treatment, uh, BISAG is very important, and uh, you are the caregiver, so take care of yourself also. So caring for caregiver, and that is you, as a Ayurveda pediatrician. So don't forget about yourself. Take care of you. Do physical things take proper uh, uh, diet, uh, pursue your hobbies and uh, uh, interest also, because once you are in profession, so you just forget each and everything. Uh, seek mentors and peers to support you, um, attending wellness retreats. So you should spare at least some time for uh, yourself also, because it is not uh, impossible balancing health and hectic schedules. Uh, I think uh, that insight we can take. So uh, in the last, we can have a place for, uh, for developing different skills to develop compassion, patience, communication skills, uh, enhancing Ayurveda or medical knowledge, attention in details, leadership abilities, problem solving, professionalism, passion to teach, and adaptability. So with these words, because the time is uh, less, so I just say you, thank you to all of you. Thanks a lot, sir. All the audience has learned a lot from your esteemed lecture, from your esteemed experience, sir. Your vast experience has enlightened, show a, a path for all of us. Thank you very much. So now I would uh, like to request our next guest speaker, 
डॉक्टर योइची तोकुनागा सर वी हैव टू कंक्लूड दिस सेशन वी हैव टू कंक्लूड दिस सेशन बाय क्वार्टर टू ट्वेल्व एंड दैट्स व्हाई वी आर हैविंग a limitation of time so we have to wind it up in time sir thank you very much sir okay okay eh to minasan ohayou gozaimasu Uh, good morning, ladies and gentlemen. Uh, thank you. Um, I'm Yoichi Tokunaga from Japan. Uh, I invited as a member of Ayurveda Society in Japan. And I'm a clinical pediatrician. I'm not, uh, I, I don't talk about uh, academic or uh, scientific uh, talk. Uh, this is my clinic. Uh, my clinic is uh, situated in Kyushu Island. Kyushu Island is uh, uh, situated in the west, uh, southwest part of Japan Islands. I know. Uh, today, today I I talk something about uh, how Arbeda uh, is uh, taught in Japanese. People and uh, I talk something about uh, Japanese children's problems. First, uh, Ayurveda in Western medicine, WHO said that uh, Ayurveda is a traditional medicine, complementary medicine, alternative medicine. In America, uh, National Institute of Health said that uh, complementary and integrative medicine. The Japanese Minister of Health, Labor, and Welfare said that complementary and alternative therapies. But it also said that there are not enough controls, trials, or systematic reviews to prove that treatment with Ayurvedic therapy is beneficial. But it does not mean that Ayurveda is unscientific. Western medicine approach Uh, explain the causes of disease by looking at the human body in more detail. Body, organ, tissues, cells, genes, and molecules. Uh, uh, in Ayurvedic approach, uh, Datu, components of the body, slotas, pathway within the body, uh, they're similar to Western medicine. But Uh, Tridosha uh, divides the physical conditions into three types. Uh, this considering the human constitution and temperament as a single entity. What is the reliability of Ayurveda? Ayurveda deals with daily diet and lifestyle habits. Uh, such issues are difficult to conduct controlled trials. And, opposite, and observational studies are often conducted to verify the effects of treatment. But it has been observed over a thousand years and have been written in literature such as Vedic literature or Charaka Sanchita, etc. Ayurvedic treatment, uh, instead of trying to treat disease, this virusly, improve lifestyle and diet, and prevent diseases by strengthening the, the immune system. It is hard to fit into the Japanese healthcare system, but in recent years, there has been a gradual emphasis on lifestyle uh, guidance, also in Japan. We can also apply our Vedic knowledge and theories to lifestyles and dietary guidance in our medical practice in Japan. Uh, in Japan, uh, in Japanese pediatrics, uh, we mainly uh, treat uh, from birth to age 15. In Ayurveda, I hear that uh, from around uh, conception uh, to age 16. 
So in Japan, a prenatal, a prenatal care is handled by obstetrician and gynecologists. Uh, I talk about the birth weight. Number of births and uh, a percentage of low birth weight infants in Japan. And uh, this is the number of births uh, lessening. And the birth weight of infants, uh, uh, low birth weight of infants uh, increased uh, from uh, 1975. And uh, uh, 2010, it's about uh, 9.5 or, or so. Um, factors uh, contributing uh, to the increase of low birth weight infants uh, in Japan, uh, such thing is said, give birth small and grow up big, it is formally said. Less pregnancy and uh, low birth uh, um, uh, it, uh, uh, it comes uh, less pregnancy, toxemia, gestational hypertension, uh, easier delivery, less blood loss, faster recovery. Uh, so excessive pregnancy weight restriction is. Uh, so also young women desire to be thin. Uh, this is the percentage of our other adult, uh, no, adult, um, adult women, uh, uh, percentage of adult, uh, uh, adult weight with uh, BMI. Uh, hmm? Comparison thinness of you know, adult women. Japan is. Uh, around 9%, uh, it is larger than the other countries. And this is the uh, international comparison of the percentage of low birth weight infants. Japan is the top. You know about uh, uh, Doha hypothesis, developmental origin of health and disease. Environmental factors in utero and uh, early life shapes the risk of developing disease, uh, uh, developing diseases and health problems in adulthood. Diseases associated with birth weight, uh, such as uh, hypertension, coronary artery disease, type 2 diabetes, uh, uh, cerebral infarction, increased blood coagulatory coagulativity, uh, lipid metabolic uh, abnormalities, and assumed uh, diseases, chronic obs obstructive pulmonary disease, uh, depression, schizophrenia, behavioral abnormalities, recurrent ovarian weight, uh, precocious puberty, breast cancer, uh, prostate cancer, testicular cancer, etc. And uh, undesirable prenatal environment is known that uh, maternal undernutrition, maternal mental stress and depression. So, uh, prenatal care in Ayurveda may be helpful for pregnant women in also in Japan. Next, I talk about sleep problems in, Jap in Japanese children. This is uh, the sleep duration in 33 OECD countries. Japan is the least. And uh, this is the recommended sleep time by age group and National Sleep Foundation. And as for children, uh, pre uh, preschool children, so three, four to five years, uh, to uh, 10 to 13 hours. Uh, school age, 6 to 12 years. 
9 to 12 hours. And this is the bedtime and wake up time in infants. And six to uh, four to six years. Um, uh, bedtime uh, after uh, twenty-two o'clock. Uh, wake up time uh, six to seven. Uh, sleep time of children in Japan, uh, three years, 10 uh, hours is uh, 25 minutes, and uh, four, five, six, seven, nine hours, and uh, nine years, eight hours and a half. A factor that lead to later bedtime for infants, uh, co-working of parents, delayed meal bathing, Etc. And also parents staying up late, so the children also stay up late. Television, video games, smartphones, and lack of daytime exercise and long nap time, and they are factors of the, the factor that lead to later bedtime for infants. Uh, parents' sleep habits and use of information and the communication devices also affect children's sleep. The Brea speaker said that intelligent technology uh, has a good aspect and bad aspect. This is bad aspect. Can our beta shed any light on how to improve living time for children and adults in Japan? Thank you. The third is attachment formation between mother and child. A worrisome behavior of recent mother uh, is uh, uh, I see in my clinic. Uh, some mother uh, changing a diaper without talking anything to the baby uh, or when they waiting in my clinic, looking at the phone and the child is playing on his own. Even when the child is engaged with the mother, uh, she does not take her eyes off the phone, giving her kids her phone and show them videos. Uh, she doesn't even turn it off when the doctor starts examining the child. They are losing the opportunity to respond to the child's engagement. Uh, look the child in the eyes that, uh, and talk to the child, etc. Uh, such a mother, such a father, and a smartphone to the small baby. How attachment is formed? The baby and the mother are close to each other, holding, feeding, etc. When the baby cries, smiles, uh, or bubbles, the mother comes near, picks up the baby, etc. Uh, baby and the mother look into each other's eyes. The mother calls out to the baby. And then attachment is formed. Uh, attachment behavior, attachment behaviors, sucking, smiling, uh, clinging, crying, following, X, etc. Approach, uh, there are approaches to strengthen the attachment. Uh, you know about uh, kangaroo mother care, um, uh, neonates, uh, uh, mother holds the uh, neonates in her breast, and the touch care, and in tumor, the child breathing, making eyes contact, uh, touching the skin, talking to the child, and massaging the child. This is similar to all massage for baby in, in Ayurveda. And there are some approaches to strengthen uh, the attachment. Ayurveda. Can Ayurveda help to improve the healthy life of Japanese children, and how? Thank you very much. I hope so. so in summary, uh, there is a possibility that 
Ayurvedic knowledge can be applied to diet and lifestyle guidance in Japanese medicine. Ayurvedic knowledge could be incorporated into the management of mother and fetus during pregnancy, also in Japan. Ayurveda can be used to help improving the rhythm of life, including sleep in Japanese children. Ayurvedic knowledge and therapeutic techniques may be useful for better attachment formation between mother and child. I hope this conference is very fruitful for me, for Japanese children and mother, and also fruitful for the audience here and the participants. Thank you very much. Hello. Thank you, sir. Thanks for your experience, sharing your experience in uh, this Comarcon. Now onwards, I request our next keynote speaker, Professor Dr. K. S. Dinesh, sir, to please present his lecture, Kotakal Protocols for the Children of Neurodiversity. Sir, it's a humble request to please uh, fight with the time, sir. Thank you very much, sir. A very good morning, one and all. Surely I will wind up within 20 minutes. Respected galaxy of uh, Ayurvedic experts, especially my Guruji's, uh, Abhipanni Kumar sir, and uh, the Vice Chancellor of this university, Prajapati sir, and the Kalpana madam, Rajagopal sir, Manjusha madam, and everyone who shaped my thoughts uh, towards this uh, presentation and all. Let me directly go to certain protocols uh, regarding the neurodiversity of the children. It's a matter of evolution. Neurodiversity is not a disorder at all. Because it is diversity. Diversity means it is something different, not a disorder. And uh, it's a matter of evolution in the sense if you are going to several papers nowadays regarding the autism, ADHD, and other, several other diverse children, not the cerebral palsy or anything like that. You can see that according to the theory of evolution, from ape we came to this uh, homo sapiens sapiens, what next? The next is neurodiversity. Either it may be a an autism, or it may be a hyperactivity, or it may be a high-functioning child. So it's a matter of evolution, it's a matter of anthropology, it's a matter of uh, some other biological issues. Because we are living in a planet where if the doctors are going to the strike, number of death will come down in the society. If you are going for a body checkup, even though you are normal, you will turn to 25 percentage of a diseased person. And we ourselves think that for our health, for my health, I have to take care of myself. It is wrong. You have to take care of your environment, several other creatures surrounding you. Only then you will get the health. And we are living in a society. I myself is very less percentage, that is maximum up to 10 percentage. Most of my life is depending upon the 90 percentage of other creatures who are living inside me. They are called as microbiome. So this concept of neurodiversity is quite relevant in the context of uh, evolution. So there are mainly three areas where we are concentrating like autism spectrum disorders, ADHD, and learning disorders, and some other uh, diseases like, uh, or the conditions like developmental coordination disorder and uh, certain other uh, uh, pragmatic communication disorders. So neurodiverse children mean they are having some other thoughts. They are in an another world. Or otherwise, in the world where we are thinking about ourselves, I means 
according to Dr. Famous B.M. Hegde, always say I is always pointing towards illness and V is always pointing towards wellness. Similarly, whenever we are thinking about I, the more number of neurodiverse children are producing. Whenever we were thought about V, less number of neurodiverse children were born. So this is the condition. And in autism spectrum disorder, we are proposing Augustia protocol where A stands for Ayurveda drugs, which is mainly consisting of several Amahara Chigilsa, Vishahara Chigilsa, and Resapradoshja Vigara Chigilsa in the form of correction of metabolism, detoxification, and some neuroendocrinal characters. There are certain gut therapy protocols exclusively Jadarak Michigilsa, mainly indicating towards the mesenteric lymphadenopathies, iliocolitis, gut dysbiosis, JERD, strictly confined to Kapha Pitta Gulma Chigilsa or Vata Pitta Gulma Chigilsa. Then Ayurveda standards of living by customizing all Dhinacharyas and Hirudhujatya in terms of these neurodiverse children to customize the biological rhythm because all we know, majority of the neurodiverse children are uh, uh, sleeping in the daytime and waking up in the nighttime. Similarly, the biological rhythm is totally altered that has to be customized in accordance with the the homeostasis contributed by the pineal gland or suprachiasmatic nucleus and training of the parents which governs the majority part of the Agastya protocol, then yogic assistance both towards the children as well as the parental figures. These are the team behind Agastya and uh, this is Agastya has been already presented in the Stanford University and uh, if you look into the quality of life of the parental figures by WHOQL Bruff, the Agastya contribute maximum comfort to the parents rather than the children. If you are, look, if you are giving the parental uh, training programs in the form of their yoga, meditation and their understanding about the neurodiversity, that itself will give psychological and social comfort to the parental figures in a significant form. At the same time, if you just uh, if you are analyzing the family impact questionnaire, the total married life and the social life will be improved from the parental side. And even without the management to the children, if you are managing the family, that itself will contribute improvement in the children in terms of cars or ISA. And if you're looking into the child perspective, the neurodiverse child perspective, through different protocols of this uh, gut therapy and Ayurvedic medication, you will get much more result in these areas of the child interaction. And if you look into the gut therapy protocol, you can very well see that the total microbiome of the child, total microbiome of the child is improving like anything in which the specific medicines Especially the Rajanyadi Churnam and Viluadi Guliga contribute much towards this area. Why? Because if you are looking into the Rajanyadi Churnam and Viluadi Guliga, you can see a lot of genus and species can be seen in diverse form, both harmful as well as the useful, and that ecosystem contribute to the biodiversity of the gut microbiome. If you are reading a special book regarding this microbiome, 10% human. That's a very beautiful book. You can see that there is no concept of good bacteria or bad bacteria. Only the equilibrium of the total good and bad will give you much comfort and health. The similar is the concept here in uh, autism spectrum disorders also because uh, if you are supplying the good bacteria that won't contribute to health. If you look into the neurodiverse that is ADHD and learning disability, the ADHD and specific learning disability are specifically mentioned under the neurodiverse children. And we have conducted one such project under the Center for Disability Studies, Government of Kerala. And uh, my co-investigator, she is a disabled uh, Ayurveda doctor. She is blind. And uh, she contributed a lot towards this. And there were two groups of children in which 
the neurodiverse children put in one group were only given the individualized education plan whereas in another group in addition to iep we gave ayurveda drugs medhyam deepana bhajanam and yoga music therapy and homework so these are the plan we contributed to the test group and we could see that the comparative efficacy when we compare with the individualized education plan with other this comprehensive plan the main deviation which is uh, uh, in terms of uh, uh, this uh, criteria given for this uh, adhd as well as for the learning disability the main deviation is quite contributory towards the integrated protocol and my point is that if you look into the biological perspectives of the ayurveda therapeutics you can see almost all the therapies which we are carrying out in the form of udvartana or in the form of shirodhara or takradhara in terms of the biological perspective they are either they are doing some sort of sensory integration therapies for example if you are doing the shirodhara it is strictly confined to a lot of uh, vestibular sensory integration therapy at the same time it also contributed towards the tactile sensory integration therapy similarly if you look into the gut health if you look into the gut health as i told you it integrate the biological diversity of the total microbiome if you are looking into the medhya rasayanas and almost all the medhya rasayanas or medhya concept itself either it is pittahara or it may be a kapavadahara type so most of the pittahara dravyas like uh, guluji and yashtimadu are the future medicines towards this uh, neurodiversity in higher mental function all we know the pranam the prana the prana vayu and udana vayu are the chief responsible vayu for the higher mental function tat prano murdhanya vastidaha kandorasara buddhindriya hrudaya mano damani dharana stevana chavad udgara praswasa anna pravesham all these functions are getting either hyperactive or hypoactive if it is hypoactive kapha vrata prana and udana if it is hyperactive pitta vrata prana and pitta vrata udana so the takradara for the kapha varanam ശിരോലേപ ഫോർ കഥാവരണം ക്ഷീരധാര ഫോർ പിത്താവരണം ദശമൂലക്ഷീര പരിശേഖ ഫോർ പിത്താവരണം സോ സച്ച് കോൺട്രിബ്യൂട്ടറി ടെക്നിക്സ് ഓൾ ദീസ് ആർ കമ്മിങ് അണ്ടർ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സെൻസറി ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ പ്രോസസ് സോ ഫാർ ദീസ് ന്യൂറോ ഡൈവേഴ്സ് ചിൽഡ്രൻ ആർ കൺസേൺഡ് സോ ന്യൂറോ ഡൈവേഴ്സിറ്റി ലൈക്ക് ബയോ ഡൈവേഴ്സിറ്റി ദ ടൈം ന്യൂറോ ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഹാസ് കം ടു ബി യൂസ്ഡ് ഫോർ ഡിഫറെൻറ്റ് പർപ്പസസ് നവ് വേഡേസ് ആഫ്റ്റർ ഡെക്കഡ്സ് ഓഫ് ജെനറ്റിക് എൻജിനീയറിംഗ് all we know very few genes are nowadays invented for the purposeful outcomes only 25000 of genes majority of the more than 95 percentage of the genes are unexplored still many of the many of the commercially tinted medical outcomes are telling that majority of the autistic features are genetic traits but the latest studies are negating that always the negation is good because knowledge is advancing always by refuting the non things not by repeating the non things so the genetic component is already outdated for the gene for autism and neurodiversity has been appropriated in employment nowadays in politics a different type of social structuring is going on nowadays in the society to accommodate these neurodiverse children so clinicians still often express their hope for some biomarkers like ammonia or serotonin or melatonin for the commercial purpose at least because industries are more common towards these biomarkers and they are so fond of biomarkers if they are getting one capsule for some biomarkers for the management of such neurodiversity they will be happy parent will be happy physician will be happy total community will be happy the only unhappy individual will be that sufferer okay this is the diversity which is given by the charaka samhita like apari sankheya beda apari sankheya beda bhavanti bhudana so this type of neurodiversity has to be understood in terms of this apari sankheyatam so ideal management system of ayurveda towards this neurodiversity should be a biological management should be there at the same time 
That should be biological management, management of mana, management of atma, and social management, so that a unique living construct revised social engineering, that should be the sadvrta, that should be the ajara rasayana, that should be the approach towards the management of neurodiversity. All, all these are about the cortical school of thought, and I again sincerely thanking to the organizers of this great event for giving me such wonderful opportunity. Thank you. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you for sharing your, your valuable experience with our August gathering, sir. Now I would like to call our next keynote speaker, Dr. Mohammad Babu Lakhtar from Bangladesh to please share your experience with our participants here. An important message that the parallel session and the second plenary session will start at 12 o'clock in the college. The second plenary session will start in the PGIA seminar hall and the first plenary session, first parallel session will start at Charak Hall, uh, which was scheduled to be held in the seminar hall of PGIA, it will be held at, in the uh, Charak uh, Hall. Uh, Mr. Makoto uh, Yanagida, he is requested to reach over there. Thank you very much, sir. Uh, good morning to all of you. And uh, thank you very much to invite me to sharing with something uh, regarding Bangladeshi Ayurvedic science. And uh, my Guruji, uh, Professor P.K. Pujapati, sir, Acharya, sir, and the Vice Chancellor of Gujarat University, higher I must study. And um, Sharma sir, and Rakesh Sharma, and other thing from Kolkata. Some uh, teachers is there from Nepal, Sri Lanka, Japan, USA, and UK. Thank you, and very good morning to all of you. I am sharing a very few things uh, regarding Ayurvedic science in Bangladesh. Uh, uh, we have uh, only one government college is there. There is under University of Dhaka, and uh, three graduate colleges. Hamdad Institute of Unani Ayurvedic Medicine and Roshanjan Eastern Medical College, Hamdad Unani Medical College. It is under University of Russia and Dhaka. Actually, in Bangladesh, uh, uh, you know, all of you know, we are in very, uh, uh, we have very few institute, but in spite of that, uh, uh, the education system is not uh, uh, so far as I know, uh, like India. But I am uh, really indebted to India because uh, I was the first MD student from Bangladesh, and uh, we have only two MD, stu uh, MD uh, degree holder uh, from India, fr one from Jaipur, one from uh, um, Jaipur, two from Jaipur, one from Jamnagar. And uh, uh, we have, uh, uh, we are uh, running very good research work regarding the Ayurvedic medicine, especially pre-clinical safety study. And uh, Jangin University, uh, Professor Asaria sir knows uh, very well regarding the Shabuddin Kobir Choudhury. We are doing well, and the uh, government is now in initiative uh, a large scale, like uh, uh, more than 400 Ayurvedic or Yunani or homeopathic doctors are posted in district level hospital and Upuzela hospital uh, with the MBBS doctor. 
So uh, uh, we are uh, uh, gradually growing and regarding the Ayurvedic science. Basically, I have a little study. Uh, I have visited um, four uh, medical colleges, one of the topmost medical colleges in Bangladesh, Dhaka Medical College. There is uh, some data, and uh, the problem those who are um, coming with us in, uh, for treatment, that is uh, uh, that I am showing you the slide. Men uh, was a common cold. Lot of um, children are having such type of problem. Um, by this uh, uh, problem, we are sharing some medicine. We are giving very small, uh, very little or single or two uh, uh, compound drug like basokarist only. Uh, uh, Hmm. Next. Okay, okay. See, uh, we are using the such type of medicine like uh, Bashok, Tulsi, all, all of you know. And uh, in case of compound medicine, it's a good information regarding the Ayurvedic manufacturing in Bangladesh. Now, uh, more than 200 Ayurvedic medicine manufacturers is there, and more than 250, uh, it is United Medicine, and most of the like topmost company in Bangladesh, uh, uh, like Square and Acme, uh, they are producing also Ayurvedic medicine nowadays. It is uh, growing up, the science is growing uh, gradually. The one data I am sharing with you that. Uh, Number of children 10 to 18 years. Uh, government Unary Ayurvedic Medical College, uh, the data is showing uh, less than uh, 1,000 per uh, year. And Dhaka Medical College, it is more, that is uh, more than 5,000 uh, per year. Uh, the children will come, and Nurmujit Ayurvedic College and Tibia College is very less. Actually, in, in Bangladesh, there is no pediatrician in Ayurveda. Even uh, no other uh, MD courses is there. So we have already submitted some syllabus and curriculum uh, uh, to the government of Bangladesh and uh, also under the University of Dhaka. We are trying. Uh, hopefully, next, uh, after two years, then we can uh, uh, establish the syllabus curriculum also. As well as uh, total number of patients, uh, you are saying 10, uh, five, 0 to 5 years. Six to, uh, six to 10 years and 11 to 18 years. Age was distributed. Age was Actually, in Bangladesh, uh, in children, like uh, in uh, 0 to 18 years, we are calling the children. But in, in our case, uh, in our practice, uh, 5 to 10 years be in between, the patient uh, will uh, having some common cold and fever only and constipation. In my practice, I have seen and the uh, constipation uh, is a more uh, in, in case of school going children. And we are giving only the uh, kismis. And uh, that is drak draksha and also one popular medicine in Bangladesh uh, in Avahirista. It is very good uh, in, in, in case of children and adult also. We are giving this medicine uh, only. Otherwise, um, people are uh, uh, choosing most probably an allopathic doctor. But uh, in our practice and in our Ayurvedic uh, medical officer, they are practicing in modern medical hospital, modern medical college also. Uh, government provided us uh, the uh, medical officer post. Uh, in coming year, maybe they will provide or much more uh, medical officer in, in various upazala level. You see the number of patient uh, and. Uh, Normally in cold season, that is January and December, November, December, the patient will more in, in case of uh, allopathic hospital as well as the Ayurvedic hospital. Uh, prospects uh, uh, of Ayurveda in Bangladesh. Actually, I am pointing you the, the, in the healthcare sector, natural medicine clinic are increasing nowadays. And uh, last, uh, in the pharma sector, uh, uh, ten, more than 10 allopathic pharmaceuticals taken out with the manufacturing license from DGDA, Drug Administration. 
Actually, evidence-based, there's uh, some limitations in Ayurvedic product, uh, evidence-based scientific data on Ayurvedic product not available. But we are trying in, in, at Jahino University uh, regarding the preclinical study, that is toxicity study is going on in uh, large scale by the finance of the uh, university uh, grants commission of Bangladesh. So uh, um, uh, last, uh, coming five years, with, I think we will establish a book and we will publish a book and very good book I think it will be. Uh, rules and regulations should be established. Actually, now we are in uh, 1982. There is a there was a ordinance in Indian Ayurvedic ordinance, but some rules is uh, now is uh, established. It is under Parliament. Maybe the next uh, Parliament will uh, finalize the rules and regulations, like Indian Ayurvedic Medical Council, like that. Hopefully, coming year I will inform you the uh, uh, information properly. And uh, follow and maintain the strategy plan of the Ayurvedic medicine, which is already available nowadays in government level. I'm uh, going to conclude this session. Uh, and, uh, I'm thankful to the organizers of the Komarkan, and uh, especially I'm, uh, I forget about all the uh, teachers and gurus from the India, like uh, Kandela sir and other uh, VC sir, and uh, from Japan, one of my teachers and from Sri Lanka. Thank you very much to all for hearing me and uh, thank you all of you again. Thank you very much, Professor Akhtar sir, for your valuable experience sharing with us. With this, we are coming to the end uh, of the keynote uh, sessions, keynote, uh, keynotes of this session. Uh, now, uh, I request to Dr. Um, uh, Professor K.P. Vyasa to please share your two words with us. Sir. Thank you very much, sir. It's uh, Antarashtriya uh, संभाषा परिषद के सम्मानीय मुख्य अतिथि एवं आयुर्वेदिक विज्ञान के सशक्त साक्षर आदरणीय वैद्यश्री बनवारीलाल जी गोर साहब जामनगर गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी के विद्वान कुलपति महोदय हमारे इसी विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति कुमार बच्चे के अधिकृत विद्वान प्रोफेसर अभिमन्यु कुमार सिंह जी बांग्लादेश से आए हुए डॉक्टर अख्तर साहब प्रोफेसर दिनेश कोटा कलम पूज्य गुरुदेव प्रोफेसर हरिशंकर जी प्रोफेसर वेद प्रकाश जी और आयुर्वेदिक कॉलेज उदयपुर के सम्मानित प्राचार्य श्री दीक्षित जी एवं सभी विषय विशेषज्ञ कुमार प्रत्य मुख्य विषय होते हुए भी शोध के क्षेत्र में डॉक्यूमेंटेशन के क्षेत्र में पीछे रहा है प्रैक्टिकली बाल रोग चिकित्सा विभाग कमजोर रहा है आम जनमानस की प्रायोरिटी में आयुर्वेदीय चिकित्सा के क्षेत्र में हम उतना स्थान नहीं ले पाए और इसी विषय पर चर्चा मार्गान्वेषण और आगे बढ़ने का प्रयास करने के लिए इस प्रकार की सेमिनार की अत्यंत आवश्यकता है समय समय पर
एक प्रबुद्ध नागरिक स्वस्थ नागरिक एवं सुदृढ़ नागरिक बनाने के लिए स्वस्थ शिशु की आवश्यकता है स्वस्थ शिशु स्वस्थ माँ के शरीर से स्वस्थ प्राकृत गर्भावस्था को क्रॉस करते हुए उचित लालन पालन के द्वारा संभव है शिशु मात्र दर दर एवं मातृ मृत्यु दर का जो पैरामीटर है उस में पैरामीटर पर जब तक हम सही नहीं उतरेंगे तब तक हमारा स्वास्थ्य का जो एक पैरामीटर है उस पर हम सही नहीं जा पाएंगे और उस पैरामीटर को हासिल करने के लिए कुमार वृत्ति की आवश्यकता है और कुमार वृत्ति के चिकित्सक का दायित्व होता है कि हम गर्भोपक्रम विज्ञान से लेकर सूतिका तंत्र और बाल रोग चिकित्सा तीनों की तरफ हम ध्यान दें यद्यपि देश काल परिस्थिति से इन तीनों विभागों में एक पर्याप्त विभेदीकरण हो चुका है और पृथक पृथक अस्तित्व तो हो चुका है लेकिन इसके बावजूद भी इन इनका कोऑर्डिनेशन आवश्यक है इसके बिना हम शिशु मृत्यु दर एवं मातृ मृत्यु दर पर नियंत्रण नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमें आम जनता की सेवा करना है जनता से जुड़ना है जनता के लिए उपयोगी होना है इसलिए यह आवश्यक है कि हम अपनी नैदानिक प्रक्रियाओं को इतना प्रैक्टिकल करें अप्लाइड करें उनकी ओर उन्हें हम आकर्षित कर सकें बच्चों को लाभान्वित कर सकें आज एक आवश्यकता है कि जिस समय गर्भस्थिति होती है तब से लेकर उसका परिवार उसके माता पिता इतने प्रसन्न हैं कि उसकी प्रसन्नता उन सब की प्रसन्नता को स्थायित्व देने की ड्यूटी हमारी आ जाती है और उन गर्भकाल के अंदर शिशु और माँ दोनों का पैरामीटर्स प्राकृत हो ये ज़रूरी है इसीलिए समय समय पर परीक्षण उस समय होने वाले उपद्रवों का नियंत्रण एवं उपचार और प्रसव के समय आसान प्रसव वेदना रहित या अल्पतम वेदना युक्त प्रसव एवं प्राकृत प्रसव की जरूरत है और वह है इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी संस्थागत प्रसव के बिना संभव नहीं हो पाता है तो संस्थागत प्रसव को प्रोत्साहित करना मैं अधिक विस्तार में इसलिए नहीं जा रहा हूँ कि समय सीमा दिखा दी गई है आ, तो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज को जो एक राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम का एक भाग है और हमें उन राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों का हिस्सा बनते हुए उस कार्यक्रम तो को तो आगे बढ़ाना ही है लेकिन हमारी अपने स्किल को डेवलप करना है हमारी अपनी विधा को जनप्रिय बनाना है इन राष्ट्रीय कार्यक्रमों का लाभ उठाते हुए एक शिशु के शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि उसकी माँ या धात्री जो कोई उसका लालन पालन कर रही हैं 
उनके आचार विचार की तरफ हम ध्यान दें अब धीरे धीरे यह मानना शुरू हुआ है वैज्ञानिकों के द्वारा भी कि शारीरिक संरचना संवर्धना और उनके उपचार के साथ साथ मानसिक संवेदनाओं को भी बराबर महत्व देना आवश्यक है और उसी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए आप उसे भय तर्जन डांटना और प्यार प्रेम प्रोत्साहन देने की तरफ ध्यान देने से शारीरिक एवं मानसिक दोनों ही के विकास में सहयोग मिलता है क्योंकि इन मानसिक संवेदनाओं का संबंध इंडोक्राइन सिस्टम से सीधा है और इंडोक्राइन सिस्टम हमारी शारीरिक और मानसिक एवं उनके विकास के लिए महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं अतः इन संवेदनाओं की तरफ ध्यान रखते हुए हम उनके लालन पालन की तरफ प्रोत्साहित करें चिकित्सा की दृष्टि से यह सही है शिशु सौम्य है सुकुमार है अधिक उग्र औषधियां नहीं दी जा सकती अतः सौम्य एवं वांछित मात्रा में दी गई औषधि उनके स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने में मदद करेगी आज सबसे बड़ी जो चेतावनी हमारे सामने दे रही है वह है रेडिएशंस की जिस वातावरण में हम रह रहे हैं उस वातावरण में रेडिएशंस का जाल इतना फैला हुआ है कि हर चाहे शिशु है या चाहे बड़ा है वयस्क है या वृद्ध है उससे बच नहीं सकता और उन रेडिएशंस का अप्रत्यक्ष प्रभाव जितना शिशुओं पर अधिक होता है उतना वयस्कों पर या बड़ों पर नहीं हो पाता अतः शिशुओं को उन रेडिएशंस से बचाने के लिए वांछित प्रयास होना चाहिए चाहे विशेषकर मोबाइल का नियंत्रण आवश्यक है और उसके द्वारा होने वाले दुष्प्रभावों से उन्हें बचाया जा सकता है हमारी पारंपरिक नैदानिक विधा प्रक्रियाओं के साथ साथ टेक्निकली आज के नवीन विधाओं का उपयोग भी किया जाना चाहिए अधिक समय नहीं लेता हुआ अंत में आप सभी का धन्यवाद देता हूं और आयोजकों को आयोजन और निमंत्रण के लिए आभार बहुत बहुत आभार सर मैं इसके बाद में आमंत्रित करता हूं हमारे बीच में मौजूद गुजरात आयुर्वेद विश्वविद्यालय के कुलपति वेद मुकुल पटेल जी से विनम्र आग्रह है कि वो अपना संक्षिप्त हमें उद्बोधन देने धन्यवाद सर नमस्कार सबसे पहले आपको अभिनंदन देता हूँ कि इतने समय तक आप एकाग्र चित्त और एकाग्र मन से सब साथ में बैठकर हर प्रेजेंटेशन को सुन रहे हैं मंचस्थ उपस्थित आमंत्रित और महानुभाव जो भी हमारे सामने बैठे हुए हैं सबको मेरा प्रणाम और जो डायस के सामने जो सुन रहे हैं उनको भी मैं मेरा अभिनंदन पाठ पाठता हूँ सबसे पहले ये जो कार्यशाला ये जो कौमार कौन उसका जो आयोजन किया है उसके पीछे बहुत सारी मेहनत बहुत सारी तैयारी होती है और कोई भी राजा तभी सक्सेसफुल होता है जब उसके सैन्य या उसकी प्रजा एकदम बलवान होती है 
मैं समझता हूँ कि ये जो कार्यशाला हुई है उसके पीछे जो छोटे छोटे कार्यकर हैं जिन्होंने इस कार्यशाला को सक्सेस बनाने में अपनी जान डाल के मेहनत की है उसका खास मैं उल्लेख इसलिए करता हूँ कि इसी कार्यशाला के वो सैनिक है और सैनिक से ही हर हमेश राजा की पहचान होती है मैं एक्चुअली गुजरात आर्य दिनेश के वाइस चांसलर के तहत यहाँ पे आया हूँ मेरा सब्जेक्ट भी एक कौम आर्वृत्य नहीं है और जब मैं इस इंस्टीट्यूट में आया हूँ तो एज ए क्लिनिशियन मैं मेरा सिर्फ दो एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगा 89, 89, 91 में मैंने अपना क्लिनिक स्टार्ट किया और स्पेशली एनोरेक्टल सब्जेक्ट पे प्राइवेट धीरे धीरे पेशेंट्स आने लगे लेकिन एक बार तीन साल का बच्चा क्लिनिक पे आया उसकी माँ ने बहुत इतनी सारी फाइल का ढेर सारा फाइल लेके आई मुझे बताया कि सर हम आप इस सब्जेक्ट के स्पेशलिस्ट हो आप स्पेशल एनोरेक्टल पे ही प्रैक्टिस कर रहे हो हमको लगता है कि मेरा बच्चा जो है कम से कम हमने बहुत सारे पीडियाटिशन को बताया हुआ है लेकिन एक छोटी सी समस्या है फिर भी हम उसका उकेल नहीं ला रहे हैं हमने देखा कि ये ऐसी थी कौन सी समस्या है कि जो स्पेशली इस सब्जेक्ट पे है सब कुछ उनसे पूछा तो समस्या सिर्फ वही थी सिर्फ कॉन्स्टिपेशन उसका बच्चा सात आठ दिन तक टॉयलेट नहीं जाता था और वो इतना जब जाता था तब इतना रोता था कितना पेट एकदम उसका जो एब्डोमेन था एकदम डिस्टेंट हो जाता था उसको मालिश करने के बाद वो थोड़ा बहुत टॉयलेट जाता था और जब जाता था तो बहुत सारा टॉयलेट पास हो जाता था फिर उसको पाँच सात दिन राहत हो जाती थी मेरी ज़िंदगी का वो फर्स्ट केस जो मुझे बहुत चैलेंजिंग लगा मैंने उसके बारे में उसके फाइल्स मैंने तब तो मुझे भी पता नहीं था मैंने उनको बोला आप सब फाइल्स यहाँ पे रख जाओ मैं उसको स्टडी करूँगा और फिर बाद में आप पाँच सात दिन के बाद फिर से आओ मैंने सोचा कि ये कुछ तो भी ऐसा प्रॉब्लम है जो आज तक उसका सोल्यूशन नहीं हुआ हो सकता है आयुर्वेद से मिल जाए कुछ इन्वेस्टिगेशन्स देखे मुझे लगा कि ये जिस तरह से मैंने पढ़ा था वो प्रैक्टिकल मैंने वो केस देखा जिसको बोलते हैं हिस्प्रूंग डिजीज मेगा कॉलोन उसमें इंटस्टिनल जो गेंगलियन नर्स गेंगलियन होती है वो एब्सेंस होती है तो जब पेरिस्टालसिस की वजह से धीरे धीरे करके स्टूल रेक्टम में आता है फिर वो बाद में पास नहीं होता वहाँ पे कलेक्ट होता है मैंने सोचा कि ये एकदम चैलेंजिंग केस है उसको हम आयुर्वेद से ट्रीट करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा और उनको बस्ती ट्रीटमेंट शुरू करवाई एक दिन दो दिन पाँच दिन सात दिन धीरे 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 करके उसके स्टूल की जो फ्रीक्वेंसी थी जो सात आठ दिन में जाता था वो तीन दिन में होने लगा फिर दो दिन में होने लगा फिर डेली होने लगा फिर हमने वो बस्ती की ट्रीटमेंट भी उसका वो भी प्रोलोंग किया और ट्रीटमेंट का ड्यूरेशन भी प्रोलोंग किया और मैं आपको बताता हूँ कि एक गेंगलियोनिक मेगा कॉलोन यूजली सर्जिकल डिजीज़ है जिसमें जब तक वो सेगमेंट को हम दूर नहीं करेंगे तब तक वो आगे नहीं जाएगा लेकिन मेरे लिए वो मेरेकल था कि एक गेंगलियोनिक मेला मेगा कॉलोन मैंने आयुर्वेद से ट्रीट किया और वो बस्ती ट्रीटमेंट से ट्रीट किया दूसरा एक केस था वो सिंपल आपको भी पता होगा कि पीडियाटिक में ज़्यादातर फिशर का प्रॉब्लम होता है और फिशर फिशर की वजह से जो बालक है वो पेनफुल डेफिकेशन से आता है और बहुत सारे जनरल प्रैक्टिशनर्स और बहुत सारे जो क्लिनिशियंस हैं उसको कुछ ना कुछ लेग्जेटिव देते हैं या तो कुछ ना कुछ एनेस्थेटिस्ट ऑइंटमेंट देते हैं और इस तरह से मैनेज करते हैं लेकिन मैंने देखा है कि ऐसे पेशेंट्स मेरे क्लिनिक में मैंने सिर्फ यस्टी मधुग्रुद की मात्रा बस्ती से ट्रीट किए हुए और सक्सेसफुली ट्रीट हुए हैं तो ऐसे छोटे छोटे जो चीज़ें हैं कि मैं मेरी प्रैक्टिस में हालांकि पीडियाटिक पेशेंट्स बहुत कम हैं लेकिन मैं सोचता हूं जो हमारे आयुर्वेद में तीन अवस्था बताई है बालक की क्षीराद क्षीरा क्षरन्नाद और अन्नाद वो तीनों अवस्था के 
डिजीज और तीन अवस्था में जो ट्रीटमेंट है वो अलग अलग है और उसका हम ज़्यादा अभ्यास करके प्रैक्टिकल हम सोचें तो मैं समझता हूँ हमारी जो आयुर्वेद की पीडियाटिक की ओपीडी मैंने देखी हुई है और मैंने बहुत सारी कॉलेज में मैंने विजिट भी किया हुआ है सबसे कम ओ पी कौमार मृत्यु की होती है जो हमारे गुजरात की मैं बात कर रहा हूँ और ये रियलिटी है क्योंकि जो भी ओ पी डी आई पी होती है सिर्फ स्वर्ण प्राशन या तो फिर कोई न्यूट्रिशंस प्रोग्राम या तो कोई अवेयरनेस प्रोग्राम उसको लेके ही होती है रियल पेशेंट्स जब हमारी यूनिवर्सिटी से हमारी कॉलेज में आएंगे हमारी कॉलेज की ओ पी समृद्ध होगी तो हमारे चिकित्सक समृद्ध होंगे और उसका नॉलेज इन्हांस होगा तो हमारे जो भी क्लिनिशियन है वो तैयार होंगे मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा मुझे पता है आप लोगों ने बहुत सारे लेक्चर्स आपने एंजॉय किए हैं थैंक यू थैंक यू वेरी मच बहुत बहुत आभार सर अब मैं हमारे बीच में हमारे चेयरपर्सन आदरणीय परम आदरणीय प्रोफेसर बनवार राज जी गौड़ साहब मैं एक बात कहना चाहूँगा सर आपके लिए आज हम इस संस्था में जो बैठे हैं इसका स्वरूप माननीय कुलपति रहते हुए आपके रहते हुए ये कार्य आगे बढ़ा मैं एक बात जरूर कहने से रोक नहीं पा रहा हूँ कि हम मैं शुरू से गुरु जी के सानिध्य में इस संस्था में कार्य किया तो एक बात जरूर आपके सामने रखना चाहता था कि संस्था पहले बहुत दूर चलती थी तीस किलोमीटर दूर यहाँ से और जब यहाँ आए थे तो यहाँ काम नहीं हुआ था बहुत कुछ तो गुरु जी खुद अपने आप में यहाँ आ गए और कुछ व्यवस्थाएं नहीं थी ना कुलपति कक्ष बना हुआ था एक ना ए वगैरह थे कुछ भी नहीं एक पानी की व्यवस्था तक नहीं थी साधनों की व्यवस्था नहीं थी पर गुरु ने कहा नहीं हम यहाँ चलेंगे और यहाँ रहेंगे गुरु जी आएंगे तो काम बनेगा और ये काम आगे गति पकड़ेगा मैं आज भी उस मोमेंट को याद करता हूँ सर आपने जब उस समय यहाँ आए थे उसके बाद ये कार्य गति पकड़ा और आज हम उस जो आपकी गति है उसको आगे बढ़ाते हुए आज इस स्वरूप को देख पा रहे हैं सर आपके लगाए हुए इस बीच को वटवृक्ष बनते हुए देख रहे हैं ये काम आगे बढ़ रहा है कृपया एक बार जोरदार एक ह्यूज राउंड ऑफ प्लास दीजिए मैं आग्रह करूँगा हमारे माननीय कुलपति महोदय पूर्व कुलपति महोदय प्रोफेसर बनवार जी गौड़ साहब से कि आपका अध्यक्षीय उद्बोधन हमें प्रस्तुत करें सर गुणत्रय विभेदन मूर्ति त्रय मुपेयुषे त्रयी भूये त्रिनेत्राय त्रिलोकी पतये नम परम सम्माननीय मंचस्था जामनगर आयुर्वेदी विश्वविद्यालय से कुलपति महाभागा श्रीमंत मुकुल कुटे पुटे पटेल महाभागा पूर्व कुलपतया अद प्रथम वक्तार श्रीमंत अभिमन्यु महोदया ये के सी किंतु अत्र व्यासपीठे विराजमाना ते के पी व्यास महाभागा अन्य वक्तार योचि तोकुनागा जानती बवंत योचि तोकुनागा संस्कृति श्रेष्ठ ये पुरुष वर्तते स योचु योचि तोकु नाग यह आयुर्वेद से उपवने चीयते कुसुमानी से योची तोक अपत्यार्थम तोक अपत्य के लिए कहते हैं दो पुत्र या पुत्री तो आयुर्वेद से तोक स्वरूप ये नाग वर्तते न गच्छती थी अग ये न अगछति एतादृग विदी स नाग निरंतर चलायमान निरंतर परिवर्तनशील स्वरूपेण ये तिष्ठती अत्र यद्यपि ते न जानती संभवत संस्कृत किंतु वयम तो प्रसन्ना स्म इति श्रुवा दृष्ट्वा यद एतादृग विधा विद्वांस अभी यत्र आयुर्वेद जगति देशे विदेशे इति यद पार्थक्यम वर्तते तत्र तो भूमौ पार्थक्यम 
किंतु आयुर्वेद क्षेत्र से एक ही यत्व वर्तते एक वर्तते अस्मात् कारणात् आयुर्वेद जगति संभवत बाबुल अक्तर महाभागा ये बांग्लादेश तय समाया था सम्मुखे विराजमाना मम गुरुवह श्रीमंत प्रोफेसर वेद प्रकाश शर्म महाभागा जगत गुरुवह श्रीमंत प्रोफेसर हरिशंकर शर्म महाभागा अन्य च विद्वान से आयुर्वेद महाविद्यालय उदयपुर उदयपुर अश्ये प्रिंसिपल आहा तस्यापि संस्कृते वैशिष्ट्यम व्युत्पत्ति वर्तते एव पुनरपि अत्र समयस्य न्यूनता वर्तते देहली ते समायाता मत स्नेहिन श्रीमंत राजगोपाल महाभागा अन्य पिजे बहुए विद्वान से ये अत्र राजन्ते सोभन्ते यद्यपि यत्र तत्र विकीर्णाः अस्ता व्यस्ता समस्ता विरली भूता समझ में आया कि नहीं इधर उधर बिखर गए हैं थोड़े से रह गए हैं फिर भी बोलना तो है आपने व्याख्यान सुने समय बहुत हो गया नाति समयम जयात नियमम न भिन्दयात विद्वानों की श्रृंखला में सबसे पहले अभिमन्यु जी ने जो बात बताई निश्चित रूप से वह सारा का सारा विषय यद्यपि एतेसाम महाभागानां व्युत्पत्ति या वर्तते तत्र तु वैशिष्ट्यम इदम वर्तते यद एते ध्यानचक्षु विशेषज्ञ ध्यानचक्षु तु विशेषेण यदि वर्तमान काले अश्य विवेचनम करोमि तत्तु लैपटोपी ये विशेषज्ञ इन्होंने बहुत कुछ इन बात को यहाँ प्रस्तुत किया और जो आधुनिक दृष्टि से जिन बातों को इन्होंने क्या सब की सब आयुर्वेद में उसी रूप में प्रतिष्ठित हैं एक-एक का विश्लेषण करें तो वो हैं उनका हम किस प्रकार से तार्तम में करके इस बात को देख सकते हैं इन्होंने सबसे पहले बात बताया कि हमको उपकरणों में वैशिष्ट्य होना चाहिए और आचार्य चरक सबसे पहले कहते हैं उपकरणवान तस्यु ऐसा आचार्य जो उपकरणवान यदि है वही से अब उपकरण उस काल में और इस काल में जो भी उपकरण है उपकरण का तात्पर्य उपकरण उनका प्रयोग होना चाहिए दक्ष चिकित्सा प्रक्रिया में दक्ष का निर्दिष्ट किया दक्ष स्तीर्थात शास्त्र जो दृष्टकर्मा सुचिर भिषक जो आचार्य ने निर्देश किया इसी प्रकार से एक एक शब्द का प्रयोग किया उन्होंने सार्पनिंग और वो सार्पनिंग हमारे यहाँ क्रियाशु कुशलो भिषक निश्चित रूप से तो ऐसे बहुत सी बातें जो हम वर्तमान काल में देख रहे हैं उनका सबका मूल स्वरूप आयुर्वेद में प्रतिष्ठित है टेक्नोलॉजी की जो बात की कम्युनिकेशन स्किल की बात की ये सारे के सारे आप हम कोमार वृत्ति के कोमार तंत्र के विशिष्ट विषयों को देखें तो हमारे यहाँ प्रतिष्ठित है उनको वर्तमान काल में हम किस प्रकार से कर सकते हैं आपने जो विलियम आर्थर वार्ड की बातें प्रस्तुत की चरक ने उनको उससे भी हजारों वर्ष पहले शिष्य वत्सल अनुपस्कृत विद्य और ज्ञापन समर्थ इन तीन बातों में उससे भी ज्यादा इन बातों का समावेश कर दिया तो हम उन आचार्यों को आज की इस तारीख में इस तरह से स्मरण करके अपने आप को धन्य समझ सकते हैं इसी प्रकार से लीडरशिप की बात की तो आचार्य ने पहले भी चरक ने कहा विजेतु विजय भूमि विजय भूमि चमु प्रहरणा नीचे वहाँ जितने भी हैं उनमें दक्ष श्रेष्ठतम कौन है सेनानी वो चिकित्सक है तो इस प्रकार के भावों की अभिव्यक्ति के साथ आपका श्रेष्ठतम व्याख्यान यहाँ हमको सुनने को मिला इसके बाद योची तोकु नाम नागा जो तोकु की जगह मैंने तोक करके अपत्य उसका शब्द संस्कृत का यहाँ निर्देश किया है और वो इन्होंने बहुत ही श्रेष्ठ ढंग से माइंड्स एंड बॉडीज के रूप में वहाँ किस प्रकार से है और यहाँ किस प्रकार से है और उसमें भी एक विशेष बात इन्होंने देखिए नास्ति में अस्ति देखने की जो वैशिष्ट्य हमारे यहाँ परंपरा है वेद में पुराणों में उपनिषदों में यदि हम कहते हैं नास्ति नहीं 
कोई चीज तो उसके लिए कहते हैं कि इस नई में भी अस्थि पहले मौजूद है वैसे इन्होंने कहा कि लो वेट वाले बर्थ जो है ना बच्चे जन्म लेते हैं लेकिन बिग होने के लिए बड़े होने के लिए रहते तो कितनी बड़ी बात है थैंक यू यू हैव टोल्ड अस दैट इफ ए पर्सन बोर्न इन लो वेट देन ही ऑलवेज गोज टू हाई प्लेसेज सो इस प्रकार से इनके इन्होंने जिन प्रत्येक के इसी तरह से एक शरीर अंग प्रत्यंग का निर्देश किया जींस का किया यथा ही बीजे बीज भागा हुए एम एम भागम प्रदुष्टम भौती आचार्य चरक ने कहा उन सब बातों को इन्होंने अंत में कहा भी उस बात को कि आयुर्वेद किस प्रकार से इसको हमको प्रतिष्ठित कर सकता है इन बातों को हम किस तरह से सहयोग ले सकते हैं निद्रा तंद्रा और नैप टाइम की बात कही वो बिल्कुल श्रेष्ठ है आप यदि चरक में उस बात को देखें तो तंद्रा का क्या विशेषण आशी न प्रचलायतम बैठा बैठा आदमी चले और तंद्रा का यदि प्रायोगिक देखना है तो किसी पब्लिक बस जो है उसमें देखिए गर्मी के दिनों में यदि किसी बस में सरकारी बस में बैठ करके व्यक्ति जाता है और वो जो ऊँगता है वो आचार्य चरक की व्याख्या आसीना प्रचलायतम बैठा बैठा ही बराबर वाले के किस तरह से टक्कर देता है श्रेष्ठतम व्यवहारिक स्वरूप आचार्य चरक का तो इस प्रकार से उन बातों को के एस दिनेश जी ने अपने विषय को इतना श्रेष्ठ ढंग से व्यावहारिक रूप में प्रस्तुत किया और न्यूरोडाइवर्सिटी में जो एक विशेष प्रकार की बात आपने निर्दिष्ट की उसमें बिलवादी गुटिका और रजन्यादि चूर्ण का प्रयोग एक बात औषधि संगीत और इनका योग इत्यादि का प्रयोग किया है पूरे के पूरे कौमार तंत्र विषय को आप यदि देखें चरक में देखें सुश्रुत में देखें तो इन सब विषयों का वहाँ विश्लेषी का कृत रूप विवेक्त स्वरूप में विवेचन के रूप में प्रतिष्ठित है तो इस और इन्होंने जो प्रायोगिक रूप में तक्र धारा लेप परिषेक इत्यादि का प्रयोग किया ये प्राचीन विधा को हम नवीन संदर्भ में किस प्रकार से प्रयोग में ले सकते हैं इन बातों को यहाँ बताना निश्चित रूप से इस बात को प्रोत्साहित करने के लिए है कि आचार्यों के वचनों को हम किस प्रकार से वर्तमान काल में भी प्रयुक्त करके अधिकांश अधिसंख्य जनों को लाभ दे सकते हैं बाबुल अख्तर जी ने किस प्रकार से वहाँ के अपने कुछ विशेषताओं को भी निर्दिष्ट किया किस प्रकार से वहाँ कुछ कमियाँ हैं उनकी ओर भी उन्होंने इंगित और संकेतित किया किस प्रकार से बढ़ता हुआ स्वरूप है परस्पर कैसे हम दोस्तों उनमें सामंजस्य समन्वय कर सकते हैं तो इस प्रकार से हमको ये श्रेष्ठतम चार व्याख्यान सुनने को मिले साथ के साथ के पी व्यास जी ने अपने संबोधन में बहुत से उन आयुर्वेदी सिद्धांतों को सांकेतिक रूप में आप लोगों को लिए प्रस्तुत किया है उन स्वरूप को हम कैसे अपने अपने कार्यों में परिणत कर सकते हैं इस तरह का ये आज का जो संभाषा का स्वरूप था ये सारा का सारा इन लोगों का था मैंने जितना भी कहा मेरा कुछ नहीं कहा है इसलिए धन्यवाद का पात्र मैं हूं कि आपको समय में अधिकतम किसी प्रकार से कष्ट नहीं दिया धन्यवाद बहुत बहुत आभार गुरु जी आपका उद्बोधन हमेशा हमें प्रेरित करता है अब मैं कार्यक्रम के अंत में हमारे जो जितने भी अतिथि हैं की नोट स्पीकर्स हैं उनको स्मृति चिन्ह प्रस्तुत करने की कड़ी में आदरणीय गुरुवर प्रोफेसर बनवर लाल जी गौड़ साहब से निवेदन करूंगा कि वो हमारे कुलपति प्रोफेसर मुकुल पटेल जी जामनगर विश्वविद्यालय से आप उनका स्मृति चिन्ह दे करके अभिनंदन करें थैंक
मैं गुरु जी से आग्रह करूँगा कि हमारे आज के गेस्ट ऑफ ऑनर प्रोफेसर के पी व्यास सर का भी स्मृति चिन्ह दे करके स्वागत करें प्रोफेसर प्रोफेसर मुकुल पटेल सर से आग्रह रहेगा कि आप प्रोफेसर के एस दिनेश सर का स्मृति चिन्ह देकर विनंदन करें प्रोफेसर के पी व्यास सर से आग्रह रहेगा कि हमारे डॉक्टर मोहम्मद बाबुल अख्तर सर से का स्मृति चिन्ह देकर के अभिनंदन करें ना अब मेरा बहुत ही विनम्र आग्रह रहेगा हमारे बीच में हमारे गुरुवर श्रद्धे गुरुवर प्रोफेसर वेद प्रकाश जी शर्मा सर बैठे हैं मैं आपसे विनम्र आग्रह करूंगा सर हमारे आज के चेयरपर्सन प्रोफेसर मनवार जी गोड साहब का स्मृति चिन्ह दे करके अभिनंदन कर पूज्य श्रद्धे गुरुजी गौड़ साहब से सादर निवेदन करता हूं कि राकेश जी आर के कोऑर्डिनेटर राकेश जी को प्रमाण पत्र मूवमेंटो देकर के सम्मानित करें गुरुजी जी प्लीज इसी के साथ आप सभी का आज इस कार्यक्रम में एकाग्रचित होकर के इस सत्र को सुनने के लिए बहुत बहुत आभार हमारे बीच में परमादरणीय 
हरिशंकर जी शर्मा सर जापान से पधारे हैं आपका बहुत बहुत आभार सर आपने एक हमको समय दिया है एक हमको उपकृत किया है आप यहाँ उपस्थित हुए हैं सर गुरु जी प्रोफेसर वेद प्रकाश जी शर्मा सर आप यहाँ उपस्थित हुए सर आपने समय दिया बहुत बहुत आभार है सर हमारा सदैव मंच आप सदैव पूजनीय हैं आपने इस सत्र को आग्रह अनुग्रहित किया है हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं समस्त जितने भी हमारे बीच में यहाँ अंतर्राष्ट्रीय ऑल द इंटरनेशनल डेलीगेट्स इंटरनेशनल गेस्ट्स इंटरनेशनल पार्टिसिपेंट्स और सभी जो हमारे जो राष्ट्रीय स्तर पर जो भी हमारे अतिथि हैं गेस्ट वक्ता हैं हमारे जो छात्र हैं आप सबने इस कार्यक्रम को दत्तचित होकर के सुना आई एम सो ग्रेटफुल टू यू ईच एंड एवरी आई आई एक्नॉलेज डीपली फ्रॉम माई हार्ट थैंक यू वेरी मच फॉर दिस सेशन थैंक यू वंस अगेन सर थैंक यू